क्या हुआ काका उसे पता चल गया ग्लास पे जल्दी चलिए आप क्या देखा आप इस बार आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा जल्दी चलिए चलिए मुझे ग्लास दीजिए ये बेटा मेरा जूठा है तो दूसरा ग्लास ले ले नहीं मुझे यही ग्लास दी है अरे जूठा ए भाई इसको दूसरा ग्लास नहीं यही ग्लास अरे अरे क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ये देखिए क्या देखो तो मैंने देखा वो आप भी देखे ग्लास में से मुझे देखे मांगा नहीं सुधा कर रहा हूँ जी इस ग्लास में से आप दिखाई नहीं दे रहे बाहर मिलता हूँ बाहर उसे मिलने जाता हूँ हाँ हाँ बाहर जाके जोर से मिलना इसे जोर से थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी मच बस के अंकल नकली बेटी हुई तो क्या हुआ फीलिंग तो असली है ना <laughs> और वैसे भी बाप और बेटी के रिश्ते में ना नो सॉरी नो थैंक यू और कल से नो पेमेंट ऑल्सो पेमेंट के बारे में मजाक नहीं आ पेमेंट तो मैं लूंगी <laughs> <laughs> अरे रात के नौ बज गए तुझे घर नहीं जाना है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी अच्छा कल सुबह में नौ बजे एकदम टाइम पे आ जाएगी ठीक है चलती है अरे ड्राइवर को भेजू ड्राइवर को अरे नहीं नहीं अंकल मैं चली जाएगी आराम से हा? अपना ध्यान रखना कौन है आप लोग कौन है कौन आप लोग और क्या कर रहे हो यहाँ पे ये ये सब अंकल जी ये क्या है ये किसका पसा रहा है ये सब लोखंडे साहब ने देख लिया ना तो मार मार के भुड़ता बना देंगे हमारा अंकल मेरा तो हो ही नहीं सकता ना मैं तो सपने में भी ना सब्जी की थैला लेके बस के पीछे दौड़ती है <laughs> सर मारा नाम से कह के मैं थारी सेक्रेटरी सु नौकरी तो ली थी काम करने के लिए पर ऑफिस में जाऊं कौन और रही बात यो सामान की तो यो मारा नहीं मिस मालपानी का सामान से हाँ मालपानी क्या है ये क्यों है ऐसे क्यों लगाया है इसने सर पता नहीं मालपानी कहाँ है वो भी पता नहीं मेरा फोन कहाँ है वो तो बिल्कुल पता नहीं तुम्हें ये पता है तुम कौन हो सर आजकल तो वो भी पता नहीं है आराम से आराम से मालपानी कहाँ हो तुम तुम्हारे दिल में पीसी फॉरगेट इट इस वक्त तुम जहां पर भी हो फौरन इस गरीब घर में आ जाओ तुम्हारा सारा सामान ले लो नहीं तो मैं मिट्टी का तेल डाल के वॉट इज मिट्टी का तेल केरोसिन नो 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 प्लीज प्लीज पीसी सुसाइड मत करना आत्महत्या मत करना प्लीज मैं आत्महत्या नहीं करूंगा केरोसिन डाल के सारे कपड़े तुम्हारे जला दूंगा तुम्हारे दिल में क्या कर तुम लोग इस तरह खड़े क्यों हो तुम लोगों ने पैक नहीं किया ये सब पैक करो ना फटाफट फड़। क्या है क्या बतख की तरह गर्दन क्या इसे इसे कर रही हो
प्रेमचंद जी मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या है इतनी महंगी चीजें आपने घर में छुपा के रखी महंगी नहीं काका बहुत महंगी चीजें लग रही है तो देखिए काका देखिए और ये इसकी बनावट तो देखिए आप इसकी कीमत तो इतनी होगी जितनी लोगों की महीने की तनख्वाह भी नहीं होती क्या गलत कह रहा है बताइए आपकी खामोशी बता रही है कि ये सही कह रहा है इतनी महंगी चीजें आपने घर में छुपा के रखी जरूरत क्या थी आपको ये सब खरीदने की इंसान दो जोड़ी कपड़े और दो वक्त की दो रोटियों में खुश है संतुष्ट है तो फिर ये फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी आपको इतने पैसों में तो कई गरीब बच्चों के दो वक्त के रोटी का प्रबंध हो सकता था मैं कुछ पूछ रहा हूं प्रेमचंद जी आपको जवाब दीजिए जरूरत से ज्यादा की क्या जरूरत थी हमें तो लगा था आपका परिवार नेक है लेकिन आप भी जमाखोरी वाले निकले आपसे यह अपेक्षा नहीं थी प्रेमचंद जी प्रेमचंद जी वेशभूषा से जोगी और विचारधारा से भोगी चाहिए था का मतलब क्या है मतलब मतलब कि मैं आपके लिए चाय और बिस्किट लाती जरूरत नहीं है जो परिवार ऐसे महंगी चीजों का शौक रखता है ऐसे परिवार की मैं चाय तक नहीं पीता हूं काका इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए इन लोग के पास पैसे कहां से आए बच्चे के सवाल का जवाब दीजिए सचन रे सचन रे ये ऐसा तो नहीं इस कुर्ते पैजामे के पीछे सूट बूट वाला करोड़पति तो नहीं छिपा है कैसी बातें कर रहे हैं बाबा हम आपसे झूठ कहेंगे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं ये सारा सामान हमारा नहीं है तो फिर किसका है मेरा है आपका अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है जय बिल्कुल सही इसमें छुपाने की क्या बात है कि ये सारा सामान मां का ही है क्या मतलब मतलब ये कि एक मालन है कौन मा लन है जो कि एक बहुत बड़े बंगले में काम करती है अब उस बंगले के मालिक जब सारा महंगा सामान महंगे कपड़े ये सब जब वो निकालते हैं तब वो मालन ये सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है और मां जाके वो मालन से वो सारे कपड़े सामान ले आती है खुद इस्तेमाल करने के लिए गरीबों में बांटने के लिए पूरी बात सुना करिए ना सुधाकर जी 
बाबा माँ ये सारा सामान गरीबों में दान करने के लिए ले आती है वाह बेटे तुमने कह दिया और हमने मान लिया दो घंटे जी लोखंडे जी मान लीजिए जय सच बोल रहा है लोखंडे जी ये देखिए ना कपड़े भर के ये दूसरी बैग भी ले आई है गरीबों में बांटने के लिए जय की माँ प्रेमचंद जी मुझे भाई साहब आपका फोन बज रहा है नहीं मेरा नहीं बज रहा है मेरा ही फोन है हेलो हेलो मैं स्मार्ट पानी के के बोल रही हूँ फोन स्पीकर पे रखो पर यहाँ तो कोई स्पीकर नहीं है कौन से स्पीकर पे जाके रखू पानी कोई बहाना बनाओ और अपने फोन का स्पीकर ऑन करो हेलो हेलो कोई आवाज नहीं आ रही अच्छा ठीक है मैं स्पीकर पे फोन रख के बात करती हूँ ठहरो नमस्ते बहन जी मैं हेमा बोल रही हूँ वो अमीर बगले में काम करने वाली मामा हेमा बालन यू के फोन मैंने जय की माँ को लगाया है तो आप जय की माँ ही बोल रही होंगी है ना हाँ हाँ मैं जय की माँ बोल रही हूँ आप भी ना मेरी घरों की तरह एकदम भुलक्कड़ हैं। आप तीसरा बैग ले जाना तो भूल ही गई। वैसे आपको होली दिवाली याद नहीं रहता तो ये कैसे याद रहता कि आपका एक और बैग यहाँ रह गया है अब गरीबों में बांटना है तो दान पुण्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए है की नहीं जी जी वो बैग हमका दे देना ठाकुर और हेमा जी कुत्तों के सामने मत नाचना अपने डॉगी को ना बांध के रखना मैं शाम को आऊंगी और बंगले के बाहर से बैग ले जाऊंगी हाँ हाँ आइए सॉरी आप लोग कुछ बात कर रहे थे ना हाँ हाँ लोखंडी जी आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे पूछिए पूछिए जी अब नहीं सुधाकर तू क्यों रह जाता है बेटा तू भी पूछ ले <laughs> फिर मन की बात मन में ना रह जाए पूछ ले बेटा पूछ नहीं प्रेमचंद जी सारे सवालों का जवाब मिल चुका है बहन जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है गरीबों में इतनी अच्छी कीमती चीजें बांट रही है ये बहुत ही अच्छा कार्य है चलिए अच्छा है काका आज आपने शिविर रखी है ना नेत्र जांच की उसमें काफी गरीब आएंगे तो ये सारा सामान माँ जी अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देगी क्या क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छा सुधाकर जी बहुत अच्छा <laughs> ले जाइए ले जाइए सारा सामान ले जाइए ले जाइए डराई दिया क्यों डराने का हक सिर्फ तुम्हें मतलब मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा तुम मुझे कहीं दिखी नहीं कितना डर गया था मैं कुछ हाँ चलो अच्छा है तुम आ गए जरा मुझे तुम वो डिब्बा निकाल के दोगे क्यों मैं ना तुम्हारी फैमिली के लिए खाना बनाने वाली देखो फिर डरा दिया ना तुमने मुझे एक्सक्यूज मी मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और अब तो मैं बनाकर ही रहूँ तुम वो डिब्बा निकाल के दे रहे हो और वैसे भी सबने पेट भर के नाश्ता किया भूख किसे लगी है बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा खाने को कुछ है क्या टाइम है ना आपके पिताजी हम खाने की तो बात कर रहे थे अच्छा और सोचिए की खाना कौन बना रहा है जया सो स्वीट ऑफ यू बेटा क्या बना रही हो वही बनेगा जो इस डिब्बे में है ये तो खाली है खाली है खा लिया है बेटा तुम्हारी माँ ने दो सुखी रोटी खा ली है 
और दाई माँ ने पी ली है पी ली है पी ली है लिक्विड डाइट है ना आज उसका तो उसने पी ली है <laughs> अरे मेरा तो आज व्रत है व्रत लेकिन अंकल अभी तो आप खाना मांगते हुए ही आए थे यही तो प्रॉब्लम है ना मेरी भूख लग जाती है तो तुरंत आ जाता हूँ किचन में खाने के लिए <laughs> अच्छा भाई याद आ गया वरना टूट जाता हाँ। कोई बात नहीं मैं ना शाम के लिए बना के रख देती हूँ अब जिद नहीं छोड़ेगी ये नहीं छोड़ेगी पिताजी आप ही समझाइए तो क्या है बेटा रीति रिवाज के हिसाब से इस घर की होने वाली बहू पहली रसोई तभी बना सकती है जब जब अब मैं ही बोलूंगा सब नहीं अच्छा जा रहे थे ना जब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती और कुकेश्वरी की पूजा नहीं होती कुकेश्वरी कुलदेवी बेटी बेटा हमारी कुलदेवी हाँ कुलदेवी कुलदेवी की पूजा नहीं होती तब तक इस घर में तुम खाना बना ही नहीं सकती है ना पिताजी हाँ अपशगन हो जाएगा बेटा अपशगन हो जाएगा इसकी मौसी की बुआ बहू बहू ने एक बार गलती से किचन में घुस के खाना बना दिया था <laughs> कुकर में दाल उसने डाली और कुकर फटा और पूरे किचन में दाल 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 कोई बात नहीं अंकल अगर रीति रिवाज का मामला है ना तो मैं जिद नहीं करूंगी जीती रहो बेटा बाल बाल बच गए अगर एक डिब्बा खुल जाता तो इसमें से क्या निकलता बाल बाल दीपक के भैरू के बनने का सामान सोचिए छिपा दे इसे छिपा दे बेटा और जल्दी से चल बहुत जोरों की भूख लगी है आइए जाइए आ जाइए मुफ्त में लेके जाइए लेके जाइए आइए मैंने दूंगी अरे लोखंडी जी आ रहे हैं उठो लोखंडी दान धर्म शुरू कीजिए किसी को मेरे कपड़े नहीं चाहिए अरे भाई और बहनों लेते जाइए लेते जाइए मुफ्त में और बहन जी को आशीर्वाद देते जाओ देते जाओ मुफ्त में अरे भीड़ नहीं भीड़ नहीं लाइन में लाइन में एक एक लाइन में आ जाओ लाइन में ये तो मैं जापान से लाई थी क्या जापान से लिया था जहाँ पान जहाँ पान की दुकान है उसके पास वाले घर की बालकन से लाई थी बहन जी अक्सर दान धर्म करते समय लोग खुश रहते हैं आप इतनी उदास और दुखी क्यों हैं? वो दरअसल बहन ना गरीब लोगों को देखकर बहुत भावुक हो जाती है इनसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता ऐसी <laughs> <laughs> है माँ <laughs> बहन जी गरीबों के प्रति आपके मन में जो प्यार है वो देखकर मन आनंदित हो उठा <laughs> आनंद क्यों उठा उसको बोलो बैठ जाए सब सामान ना खत्म हो चुके हैं किसी भी परिस्थिति में आप अच्छा मजाक कर लेती हैं <laughs> बक्से तो पूरे खाली हो चुके हैं तो फिर रह के क्या फायदा हाँ सुधाकर हाँ ये सब बक्सों को उठाओ और अपने शिविर में लेके जाओ वहाँ सब चीजें रखने के लिए काम आ जाएगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.